悬崖古佛密道居然隐藏着从未被人知晓的秘密空间。南昌江五百米悬崖半空存在神秘金佛，无人机靠近竟发现巨大的人形怪石。相传百多年前从对面山上都能看见洞口散发金光。受当地文旅部门邀请，我们利用 S R T 安全装备下降三百米抵达洞内，竟在佛像后面发现一条暗道。哪知内部一切超乎想象，是蛇吗？不是完整的人骨，阿飘，来到了这个金佛洞的上面。在这个林子里面发现了一种云南特有的一种植物，叫苦檀子。别看着它像八月瓜，大家千万不要吃，它是有毒性的。这个可以杀虫，还有人呢摘了之后往鱼塘里面丢，也有抑糖清的功效。开线先锋已经做好了安全措施，正在进行开线作业。好了，接下来大家要跟着我们镜头啊下去一探究竟，看看这个传说中的金佛究竟是何模样。来到了起始锚点，在我身后呢，这条湛蓝的河流就是南昌江，这也是湄公河的上游。这条河呢，在流出我国国界的时候就叫湄公河，但是它现在叫南昌江。这个金佛洞呢，三百年来无人进入，今天呢，咱们就要去揭开它的秘密。在这里，我们居然能发现这个石橄榄，还是非常难得的。这里距离江面呢是五百八十米的高度。然后我们现在继续安全下降，在我们下降的时候呢，一定要保持匀速啊，这个慢慢的降，安全操作啊，才能玩的久。咱们在这个下降线路上发现了一株兰草，这个很漂亮吧？应该也是保护植物，但是我还不知道它叫什么名字，反正非常的香哈。看它的那个花型，下面有一个类似猪笼草这样的一个兜兜，这个我还是第一次见，回去查一下资料。有认识这个兰草的，可以在评论区打出来。又发现了一株岩川胸，看这个样子已经生长了很多年了哈，但是我们不采草药，这个就不要动它，我们继续下降。现在在我手指的方向，那个就是金佛洞的下洞口吧？那个洞口呢，实际上离下面的岩壁那个底部还有一个六十米的高度。以前据说三百年前有人从这里打战道打了六十多米，在进入这个洞道的时候，看到一条大蟒蛇，然后吓得落荒而逃的时候摔落下去了哈。在孟少杰也下来了，我们来到了横切点，可以看到阿志距离进洞只有一步之遥了，先锋还在继续开线。这个金佛洞呢，它的高度差不多是四十来米，可以看到，这是它的头像啊，那个下面是它的身子，那个胸前果然是一个黑漆漆的熏黑，那实际上不是一个洞口啊，就当年这个人就是在这个佛像后面看到了一条巨蟒，现在呢，我们先锋正在下去寻找洞口，这里一个老鹰窝，就不会打，要拍了，我迫不及待想看那个洞道了。一神三十米，我们抵达了中间这个平台，这里可以看到，这就是金佛的全貌。这个头，这个身子，这个用无人机远远看过来的话，还非常的像啊。这时候，宇哥已经去那个佛头的后面了，我们马上过去看一下。我们在这个第二平台居然发现了这个竹篾编织的绳索，这我还是第一次见呢。可以看到，这非常古老了。这边有一二三四五六七根。而且这个打的桩啊，就是用的很细的木棍子。以前的人应该就是通过这个竹篾编织的绳索啊，上上下下的。看一下金佛后面是什么情况。哎，这个前面出现了一个竹篮子，人工修葺的薄坎，这个算不上城墙。这个下面有个镍框，这框子看起来已经好几百年了。这个洞道就在后面，我们过去一探究竟。看这个石头的材质呢，这个是钙化物，这就是一尊钟乳石。当然，从上面这些血孔啊和这个锄头的痕迹来看，这个应该是经过了人工雕凿的。以前这个钟乳石不是这个样子。那个天平上面还有一个洞道，这边是钟乳石长得特别怪异啊，这里就像一个人望着我一样，感觉还有点害怕。
上去看一看。我去，真的有个洞道！老孟打前锋。现在咱们就从这个洞道进去一探究竟。哇塞！在这个洞口呢，发现了一些这个已经被磨了包浆的石头，现在上面有灰尘，我这样轻轻用手搓一下，就可以看到有包浆的痕迹。曾经这里是进进出出了很多人。我们现在的位置呢，就在这个佛头的后面。现在队友他们全部都过来了，我们接下来呢就要进入这个扁墙的裂缝，看一下里面究竟会有怎样的发现。因为这个位置实在太小了，我把所有的装备卸在了地上。两圈石头过来呀，一直让我们发现一个洞。现在，我的队友正在往里面爬，我们也马上跑进去。哇！为什么这么矮呀？哇！我发现了绿松石。绿松石？对呀、啊。啊，不对，这是铁矿石。水有流水的声音，滴滴答答的声音，水量应该不大。我去！难道有地下河吗？哇塞，要命了，真的是要命！但我们所有人都掉不了头，这时候只能一个一个的往后退呀、啊。你还跑到边边这里来了？对呀、啊。这边淤泥封堵住了，那有可能就是一个盗洞哦。有可能是盗洞。它因为这里有水的话，长年累月的洗刷。然后发大水，他又把这些河沙搞过去，把你那个盗洞给堵了。对对，河沙小石子全部可以清进来。这里你你踩到了便便，这里面应该有野兽钻进来过。对。看，咱们在这里发现了有山泉水，然后向阳还在前面探路。洞道到了这里就变得非常狭窄，而且地上全是溪泥，这很有可能就是一个远古的盗洞，因为这里面如果是矿洞的话，它那个。矿运不出去啊，太窄了。这感觉就是一次性的一个啊动荡啊。可以看到向阳还在前进。矿洞说呢，进来的水滴就是从前面变得非常窄，非常窄。对，这有可能真的是一个古墓的盗洞，有可能是个盗洞。前面进不去了吗？对，非常窄。非常窄啊啊！而且还是还是淤泥，是不是挖到这里就结束了呀？好像是还有洞，我要看一下是什么情况。这地上土非常的潮湿，这有可能真的是有人在这里挖了一个盗洞，这有可能。继续进去，前面转弯了，不知道还能不能往前走哦。啊，继续走。有没有可能这是水流冲出来的洞啊？不是人为开凿的呢？这应该是人为开凿的，我感觉里面有铁矿，有有可能是以前古人在这里搞了铁矿的。矿洞是吧？啊、呃，有可能。<笑>继续爬。嗯<笑><笑>。<笑>哎呀，我操！哎呀，哎呀，还很深哦，深睡得很呐、啊。对，那继续前进。前面还很深睡啊，可以看到向阳已经去那个前面了。继续前进。哇、哦，这边还挺深睡。哇、哦，蝙蝠撞头啊，很多蝙蝠。这可能有成千上万只，不管它，我们先走右边。哇塞，咱们继续深入。哇，这边过来后，这个洞腔就可以站着走了。哇，大家看，这上面布满了非常漂亮的这个鹅冠。而且这里面是一个钟乳石大厅，这里有人工修凿的这个台阶下去的。哇塞，你能想象到如此小的一个通道进来之后是这种景象吗？我的天哪！
这有点奇妙啊！哇，太震撼了！这个台阶上面没有脚印，而且夜明砂，这个上面也没有痕迹。走，咱们继续前进。我的天哪，这边还有通道！天哪！哇塞！大家看这个景象，一水的这个钟乳石曼，一水的钟乳石曼挂满了洞顶，太震撼了。这个下面呢，就是一个泉眼，这边好像是有个洞道，啊、哦，不对，这是盲洞。再看这边，这边。好像是有通道，继续往上去了。咱们继续前进。我的天哪！哇，哇，看这个，看这个里面。金佛洞的暗道里面究竟藏了多少秘密？当我们一路爬行，通过不知年代的道洞，内部的深深白骨似乎预示着此处并不简单。暗道深处的通天树景又会通向哪里呢？我我发现了绿松石，绿松石，对啊，哦不对，这是铁矿石。水声，有流水的声音，滴滴答答的声音，水量应该不大。我去，难道有地下河吗？哇塞，要命了、啊，真的是要命。嗯、但我们所有人都掉不了头，这时候只能一个一个的往后退呀、啊。你还跑到边边这里来了？对呀、啊，看咱们在这里发现了有山泉水，然后夏阳还在前面探路，东道到了这里就变得非常狭窄，而且地上全是溪泥，这很有可能就是一个远古的盗洞，因为这里面如果是矿洞的话，它那个矿。运不出去啊，太窄了，这感觉就是一次性的一个啊动荡啊。今天会有人进去注册，可以看到向阳还在前进。不是不是，挖到这里就结束了呀？好像是还有洞。我要看一下是什么情况，这地上土非常的潮湿，这有可能真的是有人在这里挖了一个盗洞。继续爬。哎呀，我操！哎，哎，还很深哦，深邃的很啊。对，那继续前进。前面还很深邃啊，可以看到向阳已经去那个前面了。继续前进。哇，这边还挺深邃。哇，蝙蝠撞头啊！很多蝙蝠，这可能有成千上万只啊！不管它，我们先走右边。哇塞！咱们继续深入。哇，这边过来后。这个洞腔就可以站着走了。哇、哦！大家看，这上面布满了非常漂亮的这个鹅冠，而且这里面是一个钟乳石大厅，这里有人工修凿的这个台阶下去的。哇、哦、塞！你能想象到如此小的一个通道进来之后是这种景象吗？我的天哪，这个有点奇妙啊！哇，太震撼了！这个台阶上面没有脚印，而且夜明砂，这个上面也没有痕迹。走，咱们继续前进。我的天哪，这边还有通道！天哪！哇塞！大家看这个景象
，易水的这个钟乳石嘛，易水的钟乳石嘛挂满了洞顶，太震撼了。这个下面呢就是一个泉眼，这边好像是有个洞道，啊不对，这是盲洞。再看这边。这边好像是有洞道，继续往上去了，咱们继续前进。我的天哪！呼，看这个，看这个里面，这应该是我见过最大的钩虾了吧？抓起来看一下。哎呀，你还跑？它有点聚光啊、哦！看到没？哇！好大一只钩虾！这里是属于典型的夜岩层，我们继续前进。哇，这什么？叫水冲石，看没？好漂亮啊！看到没？还是单个的。这个就是太远了，不然我们可以把它捡回去把玩一下。上去吧。你锤子看到光。哇！哇塞！那个，这个吗？啊，对。陶罐的。啊，陶罐的那个装饰，外面的那个装饰，嗯，还挺漂亮哈，挺漂亮。对。我这有一个把。这是个把吗？对，这是个八块。这个就是。你看这里，你看这里。你看哪？你看这在哪？哦，看，这下面是有一具。你看个头上，这是一个成年人。在那个位置。哇塞！这不是吗？我的天哪！这个洞里面真的是白骨无数啊，然后在这边也有，啊，这里，这个是动物的骨头，这是一个，应该是狗骨头，这是一个狗的下颌骨。进来了，差不多一千米左右了，这个前面依然是。走不完的地下河，咱们继续深入。洞道开始变窄了，哇，里面好像有瀑布，听到了很大的水流声，而且说话有回音呢。哇，这里有个通天竖井，哇塞！地上，哦，有陨石，看到没？冻陨呢，这个叫冻陨，不过没什么价值。这里有很多，这个是由于这个树井被水冲蚀，成千上万年，然后这个冻陨的密度非常大，它就冲不走，最后就从这个石灰岩里面呢，给洗。沉淀下来了，这里依然很深邃，咱们继续前进。从这边过来的，可以看到这个地上有水在流，然后这个石头中间夹杂着这个黄泥巴，所以走起来路来，走起路来非常的不好搞。不过我们想继续深入，这简直像地下迷宫一样，感觉到没有？哇，看这个地上的沼泽，天哪！哇，这个裂缝还挺深邃的，我们继续前进。现在跑哥是探的右边那个洞。我靠，刚才是个什么东西下去了？什么东西？不知道，我们继续前进
，这里面不知道还有多深。哇，这是什么石头？像积雪石，看到没？红色的。哦，洞到到头了。这是一个天坑的底部，哇塞，那上面好高啊！强光手电根本就打不到顶。可能有三百米左右，一个大竖井就结束了。这边还有这个阴沉木，看到没？这个就说明这里是连通了外面的地表水的。这种向上的竖井我们一般不探索，因为它探索之后应该也是回到了地面，所以这时候我们原路返回，去问一下袍哥右边的那个洞道怎么样。左手边的这个裂缝呢，我们进了一千七百米左右，就结束了。可以看到这地上只有我踩的脚印，不知道古人来过没有？反正感觉近代是没有人进来过。看这个岩壁上面有很多蝙蝠穗，但是我的汽车仪没有报警。说明这里面因为有流水的原因啊，这个空气的质量还是比较不错的。我们远路返回。